Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Hoje, aqui, nós vamos estudar o passé composé. Então, hoje, nós vamos estudar o passé composé, que é um tempo verbal usado para falar das coisas no passado. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você puder, quiser contribuir no trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, hoje nós vamos ver le passé composé. Literalmente quer dizer passado composto. Por que passado composto? Porque ele é um tempo verbal que é composto. O que isso quer dizer? Quer dizer, ele é um tempo verbal que vai utilizar um verbo como auxiliar, que pode ser o verbo être ou avoir. Vai ser conjugado no presente, a gente vai relembrar a conjugação desses verbos no presente. Mas o verbo, que é o verbo principal, que é o verbo que denota a ação, esse verbo vai estar no particípio. A gente vai aprender também como é que se colocar o verbo no particípio, que é fácil, não é muito difícil não. Vou escrever aqui o que eu acabei de falar. Então, nós temos um, um auxiliar que pode ser être ou avoir. E eles conjugados no présent. Plus o verbo principal. Esse verbo principal no particípio. Particípio passado. Né? Então... Primeiro vamos relembrar a conjugação do verbo être, do verbo avoir, no présent. Nós vamos também entender por que, que eu tenho a opção de usar dois auxiliares, qual a diferença entre eles e quais os verbos que vão com cada um. E depois a gente vê o, o, como é que se bota no participio. Então, relembrando a conjugação do verbo être no présent. Primeira pessoa, je suis, je suis. Segunda pessoa, tu é, tu é. Terceira pessoa, singular, il é. Se for no feminino, elle é. E a gente também tem o, esse pronome on, essa expressão on, que significa a gente, on é. No plural, primeira pessoa do plural, no som, no som. Segunda pessoa do plural, vous êtes, vous êtes. E terceira pessoa do plural, ils sont. E se for feminino, elles sont. Então, conjugação do verbo être no présent. E é claro, a gente já teve essa discussão de que na linguagem coloquial as pessoas não vão falar bonitinho assim je suis, tu é, sabe? Eles vão falar do jeito coloquial. Então je suis vai virar chui, chui. Tu é vai virar té. E por exemplo a forma on é é muito mais comum coloquialmente do que a forma no som. Assim como aqui no Brasil, em português, a gente fala muito mais a gente do que nós. Questão de, de uso mesmo. Mas enfim, essa é a conjugação do, do verbo être no présent. E do verbo voar? Verbo voar. Primeira pessoa do singular. Je. Je. Segunda pessoa do singular. Tu a. Tu a. Terceira pessoa do singular. E lá. Se for feminino, vai ser ela. E se for a gente, ona. Plural. Primeira pessoa do plural. Nos avons. Nos avons. Segunda pessoa do plural. Vous avez. Vous avez. E terceira pessoa do plural. Ils ont. Se for feminino. Elson. Da mesma forma que lá no, no verbo être nós temos a versão do dia a dia coloquial, no verbo avoir também. Então, tu a, por exemplo, vai ser falado tá, na forma coloquial, né? Em vez de tu a, tá. 
Então, por que, que nós temos dois auxiliares para o verbo pro passo ser composer, para esse tempo verbal? Qual a diferença entre eles? A gente não vai usar os dois ao mesmo tempo, né? A gente vai escolher um e vai usar dependendo do verbo. O verbo être, ele vai ser usado normalmente, geralmente, vai ser usado com verbos que denotem movimentação, tá? Então tem uma lista de verbos, são 14 ou 15 verbos, e se usa o verbo être como auxiliar. Então eu vou botar a lista aí desses verbos que se conjugam um être como auxiliar. Então, verbo naître, naître, é o verbo nascer, vai se conjugar com o, o auxiliar être. Um, depois eu vou colocar exemplos de frases com esses verbos, tá? pode ficar tranquilo, por enquanto eu estou só comentando essa parte inicial. Né? Então, naître, verbo nascer, vai, vai ser usado o être como auxiliar. E o contrário de naître também vai usar o auxiliar être, que é o verbo morrer. Que é o verbo morrer. Isso é interessante porque o, os verbos que vão usar o auxiliar être, normalmente o seu antônimo, né, o verbo in, que indica o contrário, também vai usar o auxiliar être. Outro verbo que vai utilizar o verbo être como auxiliar, verbo monter, que é o verbo subir. Esse verbo indica é, movimentação, tá? então vai usar o auxiliar être, monter, subir. E o contrário de monter, descendre, descendre, que é descer. Outro verbo, o verbo entrer, que é o verbo entrar. E o contrário também, o contrário de entrer, sortir, que é sair. Então, entrer, sortir. Tá? É, os verbos que são derivados desses verbos também vão usar o, o auxiliar être. Então, por exemplo, a gente tem entrer que é entrar, e a gente tem o, um derivado de entrer, que é rentrer, seria entrar de novo, ou voltar para casa, a gente também pode usar nesse sentido, também vai usar o auxiliar être, ok? Outro verbo, o verbo aller, que é o verbo ir, ó, verbo indicando movimentação, aller, e o contrário também, o contrário de aller, venir, então aller, ir, venir, vir. Tá? E, de novo, os derivados também vão ser uh, conjugados com être. Então, revenir seria vir de novo, vir outra vez. Devenir seria tornar-se. Também é, é, é um derivado do verbo venir. Também vai usar o verbo, vai, vai usar o auxiliar être. Outro verbo, verbo arriver, que é o verbo chegar. Arriver. E contrário de chegar, de arriver, é o verbo partir. Também vai usar o auxiliar être. Outro verbo, passer. É o verbo passer, é o verbo passar. E o contrário de passer, rester, né? que é ficar. Também os dois, também auxiliar être. Passer, rester. Outro verbo, o verbo retourner que é o verbo voltar, e também o verbo tomber, que é o verbo cair. Então, essa é a lista de verbos que vão usar o verbo être como auxiliar. Além disso, também vai usar o verbo être como auxiliar os verbos pronominais. Ok? Então, todos os verbos pronominais, sem exceção, vão usar o verbo être como auxiliar. Então, a gente já viu alguns no decorrer do curso, como se laver, né? se lavar, se réveiller, levantar-se, né? ou acordar, se lever, né? levantar-se. Tirando essa lista de verbos aqui e os verbos pronominais, o restante vai se conjugar com o verbo avoar. Tá? Então, manger, por exemplo, vai ser verbo avoar. Voar, né, que é beber, vai ser verbo voar, e por aí vai. Então, 
Uh, vamos ver agora como a gente coloca um verbo no particípio, porque a gente já viu já os auxiliares, a gente já relembrou como é que se conjuga os auxiliares, a gente já viu como é que a gente usa os auxiliares, agora vamos olhar o verbo principal e ver como é que ele se conjuga, né? como é que a gente coloca o verbo principal no particípio. Então, para se colocar um verbo no particípio, é a coisa mais simples do mundo. Então, vou pegar o verbo manger, por exemplo. Ok? Verbo manger, que é o verbo comer. Colocando no particípio, o que, que a gente vai fazer? Né? Como a gente sempre trabalha uns verbos na hora de conjugar, né? A gente tem uma terminação, que no caso, que em francês pode ser ER, quando o verbo é do primeiro grupo. É, pode ser IR, pode ser RE, enfim, tem algumas terminações... No, in, nos verbos do em francês eu peguei dos verbos do eu peguei um exemplo do verbo do, de verbo do primeiro grupo porque ele é mais simples né ele é mais fácil ele é regular ele é mais fácil de fazer então quando o verbo é do primeiro grupo termina em er como é que a gente faz para passar para o particípio bem a gente pega a raiz do verbo a raiz não vai mudar então a gente pega a raiz do verbo e acrescenta depois da raiz a letra e com acento agudo tá então participe do verbo manger é manger tá se pronuncia igual mas na hora de escrever é diferente tá então em cima manger o infinitivo comer e aqui o participe manger comido então quando eu coloco no passei composer por exemplo, primeira pessoa, né? Gé, manger. Gé, manger, eu comi. Tá? Pa passei com composer, ele equivale ao pretérito perfeito do português. Então, gé, manger, eu comi. Lembrando que o verbo manger é conjugado no, no, com avoar. Então, quando eu tenho a conjugação do verbo com a voar, é mais simples. O verbo, ele é sempre igual. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não vai concordar em gênero ou em número. Então, por exemplo, se eu falo ela manger, repara, uh, eu estou usando o pronome feminino, ela. Ela Comeu, ela manger, tá? O verbo se mantém igual. Manger, ok? Se eu falo no plural, nos avon manger, nos avon manger, nós comemos no passado. Eu estou falando no plural, mas o verbo não se, não se altera, ele permanece igual. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu uso o être como auxiliar, o verbo vai, vai sofrer alteração, tá? Então, vou pegar um verbo regular conjugado com être, verbo tomber, que é o verbo cair. Então, verbo tomber, primeira pessoa do, do singular, je suis, tomber, eu caí, je suis tombé. Se o sujeito da frase for uma mulher, vai ficar diferente. Ela vai falar, je suis tombé. Repara, ó, eu tenho aqui o mesmo verbo no, no particípio, né? Tombé, tombé. E como eu tô falando no feminino, eu acrescento depois a, a letra E que é a marca do feminino. Igual a gente viu com os adjetivos, lembra? A gente viu, por exemplo, organizei, que é organizado. Então, a gente tem organizei no masculino e no feminino vai ser organizei com dois E's, tá? Esse primeiro E já é do adjetivo e o segundo E é a marca do feminino. Mesma coisa vai acontecer aqui no particípio quando eu uso o verbo être como auxiliar, tá? Então, tombe, o primeiro E já é do verbo, do particípio, o segundo E é a marca do feminino, tá? Agora eu vou usar o, um pronome no, no, no feminino para ficar mais claro. Ela, né? Ela. 
ela, ela é tombe. Ela caiu. Ela é tombe. Então, ó, feminino, eu acrescento a letra E. Quando for no plural, masculino plural, ils sont, né? Eles caíram. Ils sont tombé. Então, tem aqui o verbo no particípio, tombé. Depois, eu acrescento a letra S para marcar o plural. Ils sont tombé. Eles caíram. E se for no feminino? Eles sont tombé. Eu... Eu tenho aqui o verbo no particípio, depois eu acrescento a letra E para marcar o feminino e depois eu acrescento a letra S para marcar o plural, porque aqui é feminino plural, ok? Elle, elas, né? Elles sont tombé. Repara, a pronúncia é igual. Aqui é tombé, aqui tombé, aqui tombé e aqui tombé. A pronúncia é a mesma, tá? Vai mudar é a escrita. Então, repetindo, uh, quando eu uso a voar como auxiliar, não preciso me preocupar com a concordância. O verbo permanece igual no masculino, no feminino, singular e plural. Tá? Então, j'ai mangé, elle a mangé, nous avons mangé, elles ont mangé, o mangé vai ser sempre igual. Quando eu uso être como auxiliar, né? aqueles verbos que a gente já viu que uso être como auxiliar, eu vou ter que tomar cuidado com a concordância. Ele vai concordar em gênero, é, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, je suis tombé, aqui masculino, singular. Elle est tombé, aqui feminino, singular. Ils sont tombés, masculino, plural. Elles sont tombés, feminino, plural. Para terminar a aula de hoje, a gente vai... Dá uma, uma olhada nessa lista aqui e eu vou falar para vocês do o, como é que a gente forma o particípio desses verbos. Tem verbos aqui que são irregulares e aí a gente precisa tomar cuidado com o particípio, tá? E na próxima aula a gente vê a conjugação dos verbos pronominais que a gente precisa tomar um certo cuidado, tem algumas, alguns detalhes que a gente precisa ficar atento. Então vamos lá. Primeiro verbo, verbo naître. Apesar do verbo naître ser um verbo irregular, na hora de eu passar para o particípio, o particípio vai se, vai se comportar como um particípio regular. Então, o particípio de naître é né, tá? Seria nascido, né? Né. E aí a gente tem as formas dependendo do gênero e do número, né? Então, né para masculino singular... Ne para masculino, plural. Ne para feminino, singular. Ne para feminino, plural. Il est né. Ele nasceu. Masculino, singular. Ils sont né. Eles nasceram. Masculino, plural. Elle est né. Ela nasceu. Feminino, singular. Elles sont né. Elas nasceram. Feminino, plural. Morrir. Morrir, o participio vai ser irregular, vai ser mor. Mor, seria morrido, morto, né? E também vai ter as formas dependendo do gênero e do número. Então, mor para masculino singular. Mor para masculino plural. Mort para feminino singular. Mort para feminino plural, ok? Então, il est mort, ele morreu, é masculino singular. Ils sont morts, eles morreram, para masculino plural. Elle est morte, ela morreu, para feminino singular. Elles sont mortes, elas morreram, para feminino plural. Repara, aqui no masculino, a letra T muda, né? Mort, mort. No feminino, a letra T passa a ter som. Mort, mort. Tá? Então, tem uma pequena diferença na pronúncia. Seguindo o verbo monter, verbo subir. Verbo regular, ó, termina em ER. Então, <coughs> não tem mistério. O particípio né, é do mesmo jeito que a gente viu, a gente acabou de ver aqueles verbos regulares. Então, monter, 
para masculino singular, monte, masculino plural, monte, feminino singular, monte, feminino plural. Il est monté, ele subiu, ils sont, man, ils sont montés, eles subiram, elle est montée, ela subiu, elles sont montées, elas subiram. Du centre, verbo irregular, então o participio é um pouquinho diferente, vai ser descendu, 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 é masculino singular, descendu, masculino plural, descendu, feminino singular, descendu, feminino plural. Então, Il est descendu, ele desceu. Ils sont descendus, eles desceram. Elle est descendu, ela desceu. Elles sont descendu, elas desceram. Verbo entrer, tá? E aí, o verbo entrer é, é, vai ser a mesma coisa, é só colocar esse prefixo, né? R na frente do verbo. Então vai ser a mesma coisa, então eu vou falar só do verbo entrer. Verbo regular, então a, a, o participio vai ser tranquilo de fazer. Entrer para masculino singular. Entrer para masculino plural. Entrer para feminino singular. Entrer para feminino plural. Então, il est entré para masculino singular, ó, repara na na ligação. Il est entré, né? Eu ligo T com a letra E. Il est entré. Ele entrou. Uh, ils sont entré. Eles entraram. Elle est entré. Ela entrou. Elles sont entré. Elas entraram. Sortir Participio vai ser sorti, ok? Um, também é um verbo irregular, então é um pouquinho diferente. Sorti. Sorti para masculino singular. Masculino plural, sorti. Feminino singular, sorti. E feminino plural, sorti. A pronúncia é a mesma, né? Sorti. Só escreve um pouquinho diferente. Então, il est sorti, il saiu, ils sont sortis, eles saíram, elle est sorti, ela saiu, elles sont sortis, elas saíram. Aller, o verbo aller, a gente viu que ele é um verbo irregular na conjugação, só que o participio dele vai se comportar um participio regular. Então, o participio vai ser aller, ok? Aller para masculino singular. Ali para masculino plural. Ali para feminino singular. Ali feminino plural. Então, il est allé. Ele foi. Eles são allé. Eles foram. Ela est allé. Ela foi. Eles são allé. Elas foram. Venir. E aí vai servir para todos os derivados. Revenir, devenir. Tá? O participio vai ser venu, ok? Com u. Um pouquinho diferente, o verbo ele é irregular. Venu masculino singular. Venu masculino plural. Venu feminino singular. Venu feminino plural. A pronúncia é a mesma, venu, mas escreve diferente. Então, il est venu, ele veio. Aqui veio o acento, não tem. Uh, ils sont venus, eles vieram. Ela é venu, ela veio. Eles são venu, elas vieram. Arriver, verbo chegar. Verbo regular. Então, participio tranquilo, né? Arriver, para masculino singular. Arriver, para masculino plural. Arriver para feminino singular. Arriver, feminino plural. 
Donc, il est arrivé et il chegou. Ils sont arrivés et ils chegaram. Elle est arrivée, ela chegou. Elles sont arrivées, elas chegaram. Partir. Partir vai ter o mesmo, a, mesmo, a mesma forma de fazer o participio do verbo sortir. Ok? Então, participio, partir. Uh, masculino singular, partir. Masculino plural, partir. Masculino feminino singular, partir. Feminino plural, partir. Então, a pronúncia é a mesma, partir, né? Só vai escrever diferente. Então, il est parti, ele partiu, ele né, foi embora. Ils sont partis, eles partiram. Elle est partie, ela partiu. Elles sont partis, elas partiram. Passé, verbo regular. Então, participio não tem mistério. Passé, masculino singular. Passé, masculino plural. Passé, feminino singular. Passé, feminino plural. Então, il est passé, né? ele passou. Ils sont passé, eles passaram. Elle est passé, ela passou. Elles sont passé, elas passaram. Resté, mesma coisa, verbo regular. Então, passé por resté. Para masculino singular. Resté, masculino plural. Resté, feminino singular. Resté, feminino plural. Então, je suis resté, eu fiquei. Então, il est resté, ele ficou. Ils sont resté, eles ficaram. Elle est resté, ela ficou. Elles sont resté, elas ficaram. Retourner, também verbo regular. Participio, retourner. Para masculino, masculino singular. Retourner. Masculino plural. Retourner, feminino singular. Retourner, feminino plural. Il est retourné, é, é, ele voltou. Ils sont retournés, eles voltaram. Elle est retournée, ela voltou. Elles sont retournés, elas voltaram. Tomber. Verbo cair. Também verbo regular, então participe. A gente acabou de ver, né? A gente viu ali embaixo o tombe para masculino singular, tombe para masculino plural, tombe feminino singular, tombe feminino plural. Então, il est tombé, ele caiu, ils sont tombé, eles caíram, elle est tombé, ela caiu, elles sont tombé, elas caíram. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Então, estou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vê a conjugação dos verbos pronominais, tá? Então, um abraço a todos. Au revoir.